valstīs. Gribu skaidri pateikt, ka mēs, gan ASV prezidents, gan es, gan visa nācija, pret saviem pienākumiem un saistībām izturamies ļoti nopietni. Nesen pastiprinājām ASV ieguldījumu Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijā. Domāju, ka NATO valstis sniegs šiem mūsu puliņiem papildu atbalstu. Mēs spersim tālāku soļus militārās sadarbības paplašināšanai, ieskaitot lielāku ASV kontingentu šajās valstīs pēc rotācijas principa, kā arī mācībās un tā tālāk. Visticamāk, paredzēts intensificēt savu zemes un jūras manevrus Baltijas valstīs ar ASV armijas piedalīšanos. Tās būtu papildus drošības garantijas pret iespējumu apdraudējumu no Krievijas. Tikmēr Latvijas prezidents Andris Bērziņš pateicās ASV augstajām amatpersonām, prezidentam un viceprezidentam par aktīvo pozīciju, kas saistīt ar pēdējā laika notikumiem Ukrainā un Baltijas valstu drošību. Uz visai NATO sistēmē jāpieskaņojas šai jaunajā realitātē. To viss saprot, cik tas ir nopietni un mūsu vēsture jau viņa skaidri parāda. Tas, kas pašlaik notiek, man atgādina tiešām, man tās sajūtas bija, kad es šo te uzzināju apmēram tā kā 91. gada augustā, kad tu paliec tāds, ka tu jūti, ka tā kraujas mal ir ļoti tūk. Tikmēr bijusi Latvijas prezidente Vaira Vīķa Freiberga uzstājoties ar uzrunā ASV paudusi pārliecību, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins spēlē pokeru ar pasauli un zenšu saprast, cik tālu viņš var iet, iekams tiks atrasti līdzekļi, lai stātos pretī viņa agresijai. Gundis Meisters, TV3 Ziņas. Krievija, ASV un Lielbritānija pirms 20 gadiem tādā.